வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் லேர்ன் டெக் வித் சையத் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டெல் இன்ஸ்பிரான் என் ஃபோர் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ லேப்டாப்புடைய ஓவர் ஹீட் கம்ப்ளைண்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓவர் ஹீட் கம்ப்ளைண்ட்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீஸ்டார்ட் அல்லது ஷட் டவுன் ஆகிறதுனா என்ன ப்ராப்ளமாக இருக்கும் என்ன சொல்யூஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் கஸ்டமருடைய லேப்டாப் ஓவர் ஹீட்னால் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே ஆஃப் ஆகிடுதுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு ஃபேன் கம்ப்ளைண்டாக தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் வாங்க நம்ம லேப்டாப்பை பிரித்து பார்த்து என்ன கம்ப்ளைண்ட் அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன்னு பார்ப்போம் டெல் இன்ஸ்பிரான் என் ஃபோர் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இந்த லேப்டாப்பில் பார்த்திங்கன்னா கஸ்டமர் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஓவராக ஹீட் ஆகுது கொஞ்ச நேரம் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கும்போது திடீர்னா ஷட் டவுன் ஆகிடுது ஐ மீன் டப்புன்னு ஆஃப் ஆகிடுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க சரி நம்மளோட திருப்திக்காக நம்மளும் ஒரு டைம் செக் பண்ணிடலான்னு சொல்லி ஒரு மூவி ரன் பண்ணி செக் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நல்லா ரன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு இதாக இந்த பொசிஷனில் ஆஃப் ஆகுது டப்புன்னு ஆஃப் ஆகிடுச்சு அது குறிப்பிட்ட ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் ஆஃப் ஆகிடுது மறுபடியும் ஆன் பண்ணால் உடனே ஆன் ஆகிறது இல்லை ஸோ ஹீட்டெல்லாம் ட்ரெயின் ஆகிட்டு அப்புறம் தான் ஆன் ஆகும் போர்டு வரைக்கும் ஃபுல்லாக ஹீட் ஆகுது ஸோ ஃபேன் தான் கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்குங்கிற மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் கஸ்டமர்கிட்ட சொல்லியாச்சு இருந்தாலும் பிரித்து மறுபடியும் செக் பண்ணிடலாம் பேட்ரி ரிமூவ் பண்ணியாச்சு அப்புறம் பேக் பேனலோட ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் டிவி ட்ரைட்ரு தனியாக எடுத்துடலாம் மேலே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டிவி ட்ரைட்ரு எடுத்துடலாம் பேட்ரி கீழே ஒரு நாலு ஸ்க்ரூஸ் இருக்கும் அப்புறம் மேலே பேனலில் நியர்லி டென் ஸ்க்ரூஸ் டென் டு ஃபிஃப்டீன் ஸ்க்ரூஸ் வரைக்கும் இருக்கும் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அதுக்கு முன்னாடி கீபோர்டு ரிமூவ் பண்ணணும் கீபோர்டோட ஸ்க்ரூ ரெண்டு ஸ்க்ரூ இருக்கும் பேக் பேனலில் அந்த ரெண்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டு லைட்டாக அழுத்தம் கொடுத்தோம்னா வெளியே வந்துடும் கீபோர்டு மதர் போர்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரிப்பை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டோம் மவுஸ் பேடும் மதர் போர்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரிப்பையும் ரிமூவ் பண்ணி விட்டோம் அப்புறம் பவர் சுவிட்சும் மதர் போர்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அதையும் ரிமூவ் பண்ணி விட்டோம் அப்புறம் டிஸ்பிளே ஸ்ட்ரிப்பு கனெக்ட் ஆகிருக்கு அதையும் ரிமூவ் பண்ணி விட்றோம் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி விட்டோம் மறுபடியும் பின்னாடி இருக்கிற பேலன்ஸ் க்ரோஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் பழைய மாடல் எல்லாத்துலேயும் நிறைய ஸ்க்ரூஸ் வரும் நல்ல ஸ்ட்ராங்கான லேப்டாப் தான் எல்லா ஸ்க்ரூஸும் ரிமூவ் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸ்க்ரூஸ் ரிமூவ் பண்ணி எட் ஆகிடாயிரும் போல் நிறைய ஸ்க்ரூஸ் இருக்குது ரிமூவ் பண்ணியாச்சு எல்லா ஸ்க்ரூஸும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு அந்த செக் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அவ்வளோதான் திருப்பி வச்சிட்டோம்னா இந்த லேப்டாப் வந்து பேக் பேனல் ரிமூவ் ஆகுது ஃப்ரண்ட் பேனல் தான் ரிமூவ் ஆகும் கீபோர்ட் சைடு அது லைட்டாக ரிமூவ் ஆகிடுச்சு ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ரிமூவ் ஆகிடுச்சு இப்போது பவர் ஆன் பண்ணி ஒரு டைம் செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபேன் எந்தளவுக்கு ரன் ஆகுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சு ஃபேன் ரொம்ப இறுகி மெல்லமாக சுற்றுன்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் லேப்டாப் ஆன் ஆகிடுச்சு பட் நம்ம நினச்சது விட மோசமாக இருக்குது ஃபேனு பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக கூட சுற்றலை பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஃபேன் சுத்தமாக ரன்னே ஆகலை நகரை கூட இல்லை கஸ்டமர் ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணாமல் வச்சுருப்பாங்க போல் இருக்கு லேப்டாப்பை ஃபேன் ரொம்ப இறுகிடுச்சு இது நம்ம சர்வீஸ் பண்ணி போட்டாலும் மறுபடியும் கொஞ்சம் நாளில் மறுபடியும் இறுகிடும் ஸோ கஸ்டமர்கிட்ட சொல்லியாச்சு புது ஃபேன் வாங்கி போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் கஸ்டமரும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ நம்ம அந்த ஃபேனை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஃபேனோட கனெக்டர் மதர் போர்ட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணி விட்டுட்டு ஃபேனை தனியாக கையில் எடுத்துட்டோம் இது பாருங்கள் சுற்றி காமிக்கிறேன் சுத்தமாக சாதாரணமாக ஒரு சுற்று சுற்றி விட்டோம்னா நல்லா ரொட்டேட் ஆகணும் பட் ஆக மாட்டேங்குது ரொம்ப இறுகி போயிடுச்சு ஓகே 
அந்த ஃபேன் ஆர்டர் போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்துடும் வர்றக்குள்ளே நம்ம மதர் போர்டெல்லாம் ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணிடுவோம் எப்போவுமே நம்ம பண்ணுற போல் எந்த சர்வீஸ் ஆனாலும் பர்ஃபெக்டாக பண்ணிடுவோம் ஸோ மதர் போர்டு ரிமூவ் பண்ணி ஹீட்ஸிங் பேஸ்ட்லாம் வச்சு நீட்டாக பண்ணிடலாம் அதுக்காக மதர் போர்டில் இருக்கிற ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அதுதான் பார்த்திங்கன்னா ஹீட் சிங்க்கு அந்த ஹீட் சிங்க்கு கீழே ஹீட் சிங்க் பேஸ்ட் வைக்கணும் ஸோ சார்ஜர் கனெக்டரும் மதர் போர்டும் கனெக்ட் ஆகிருக்கிற கேபிள் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி விட்டோம்னா போர்டு தனியாக வந்துடும் இந்த பேனலும் டிஸ்பிளேவை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ போர்டில் இருக்கிற ஹீட் சிங்க்கு கழட்டுறோம் ப்ராசஸருக்கு மேலே ஒரு ஃபோர் ஸ்க்ரூ வரும் அப்புறம் டிஸ்பிளே சீக்கு மேலே ஒரு ஸ்க்ரூ வரும் கலட்டிட்டோம் இப்போ அந்த ப்ராசஸருக்கு மேலேயும் ஐசிக்கு மேலேயும் நம்ம ஹீட்சிங் பேஸ்ட் வைக்க போகிறோம் ஹீட்சிங் பேஸ்ட் போட்டோம் பாருங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் நல்லாவே ஹீட்சிங் பேஸ்ட் போட்டாச்சு ரொம்ப அதிகமாகவும் போடக்கூடாது ரொம்ப கம்மியாகவும் போட வேணாம் நார்மலாக போட்டோம் மறுபடியும் ஹீட் சிங்கை வச்சு அது கூட வச்சு ஃபிட் பண்ணுறோம் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரூஸ் போட்டுலாம் ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் நல்லா டைட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இனி மறுபடியும் அந்த பேனல்லையே வச்சு ஃபிட் பண்ணிடலாம் ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அதே மாதிரி அந்த கனெக்டர் சார்ஜர் கனெக்டரும் சார்ஜர் பின் கனெக்டரும் மதர் போர்டும் கனெக்ட் ஆகிற கனெக்டரில் சிங்க் பண்ணி விட்டுக்கலாம் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இனி அதே பொசிஷனில் மதர் போர்டை வச்சு உள்ள பேனலை ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பீக்கரோட கேபிள் மேலே எடுத்து விட்டுருங்க கனெக்ட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் கனெக்ட் பண்ணி விட்டாச்சு ஸ்க்ரூஸ் போட்டாச்சு மதர் போர்டோட ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் போட்டாச்சு இந்த ஃபேன் வந்ததுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபேன் வந்துடுச்சு பார்சல் ரிசீவ் ஆயிடுச்சு பார்சல் பிரிக்கிறோம் வந்துடுச்சு சேம் மாடலோட ஃபேன் கிடச்சிருச்சு வித் வேரண்டி டேட்டோட மென்ஷன் ஆகி வந்திருக்கு ஒன் இயர் வேரண்டி இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எந்த அளவுக்கு ஸ்பீடாக சுற்றுதுன்னு நம்ம பழசு எந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு இது எப்படி இருந்துச்சுன்னு பாருங்கள் அதை பேனலில் வச்சு ஃபிட் பண்ணிட்டோம் மதர் போர்டு கூட கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் மதர் போர்டோட அப்புறம் பேக்லேருந்து எக்ஸ்டென்ஷன் யூஎஸ்பி எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்குது அதையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ சார்ஜர் போட்டு ஆன் பண்ணி ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பேக் பண்ணிக்கலாம் ஆன் பண்ணிட்டோம் லேப்டாப் ஆன் ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபேன் எப்படி சுற்றுதுன்னு நல்லா ஸ்பீடாக சூப்பராக சுற்றுது ஓகே டெஸ்ட் ஓகே ஷட் ஆன் பண்ணிடலாம் எக்ஸ்டர்னல் கீபோர்ட் மூலமாக ஷட் ஆன் பண்ணியிருக்கோம் சார்ஜர் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் நீ டிஸ்பிளே சைடு இருக்கிற பேனலில் உட்கார வச்சு ஸ்க்ரூ பண்ணி விட்டோம் ஃப்ரண்ட் பேனில் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் ஃப்ரண்ட் பேனல் வச்சு பேச் பண்ணி விட்டோம் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம் நல்லா லாக்கில் உட்கார மாதிரி அப்புறம் பவர் சுவிட்சோட கனெக்டரும் மதர் மவுஸ் பேடோட கனெக்டரும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி விட்டுட்டோம் ரெண்டு ஸ்டெப் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்புறம் கீபோர்டோட ஸ்டெப் கனெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இனி கீபோர்டோட ஸ்க்ரூஸை பாட்டம் சைடில் கனெக்ட் பண்ணோம்னா கீபோர்டு நல்லா செட் ஆகிக்கும் இப்போ எல்லா ஸ்க்ரூஸ் போட்டுடலாம் கீபோர்ட் ஸ்க்ரூஸ் அப்புறம் பேனலோட ஸ்க்ரூஸ் எல்லாமே போட்டுடலாம்
எத்தனை ஸ்க்ரூஸ் பாருங்கள் இனி டிவிடி பிளேயரும் உள்ள செட் பண்ணிடலாம் செட் பண்ணிவிட்டு அதோட ஸ்க்ரூஸும் போட்டு விட்லாம் போட்டாச்சு பேலன்ஸ் இருக்கிற எல்லா ஸ்க்ரூஸும் போட்டோம் இனி பேட்ரி பேட்ரி ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் ஃபிட் பண்ணி லாக் பண்ணிட்டோம் இப்போ எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணிடலாம் சார்ஜர் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணிட்டோம் ஆன் ஆகுது அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபேனோட சவுண்ட் நல்லாவே வருது பக்காவாக ஒர்க் ஆகுது இருந்தாலும் மறுபடியும் இன்னொரு டைம் ஏதாச்சும் ஒரு மூவி ரன் பண்ணி விட்டு ஃபுல்லாக செக் பண்ணிடலாம் மூவி ரன் பண்ணி விட்டோம் ஆக்சுவலாக வீடியோ ஃபார்வர்ட் பண்ணி விட்டுருக்கோம் ஃபுல் மூவி ரன் பண்ணி செக் பண்ணிட்டோம் நல்லபடியாக ரன் ஆகுது சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது அவ்வளோதான் தேங்க்யூ நம்ம இப்போது டெல் இன்ஸ்பிரான் என் ஃபோர் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ லேப்டாப்பில் ஓவர் ஹீட் கம்ப்ளைண்ட்னால் ஃபேன் கம்ப்ளைண்ட்னால் ஓவர் ஹீட் கம்ப்ளைண்ட் இருந்துச்சு ஸோ அது எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுங்கிறத ஃபுல்லாக தெளிவாக பார்த்தோம் இதே மாதிரி ஹார்ட்வேர் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் ஹார்ட்வேர் ரிலேட்டட் சர்வீஸ் வீடியோஸ் அதே மாதிரி சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டலேஷன் ஓஎஸ் இன்ஸ்டலேஷன் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டலேஷன்ஸ் லைக் எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ் அடோப் ஃபோட்டோஷாப் கோரல்ரா அந்த மாதிரி அப்புறம் வீடியோ எடிட்டர்ஸ் ப்ரீமியர் ப்ரோ பினாக்கில் அந்த மாதிரி வீடியோ எடிட்டர்ஸ் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆர்கிடெக்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் லைக் லூமியான் ஆர்சிகேட் அந்த மாதிரி சாலிட் ஒர்க்ஸ் சாலிட் ட்ரைவ்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா சாஃப்ட்வேர்ஸும் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது எப்படி அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுறது எப்படி அப்புறம் அதில் ஒர்க் பண்ணுறது எப்படி அந்த மாதிரி வீடியோஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் கிளாஸஸ் பார்ட் பை பார்ட்டாக வரும் நம்ம சேனல் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ கற்றுக்கணும்னு விருப்பம் இருக்கிறவங்க நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பெல்லைக்கான் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம